Bethesda Full Gospel Ministries presents Bethesda Sampurna Suvartha Sahavasam Nirvahinchu Mataji Aradhana Prati Adhivaram Vodayam Yenavidhi Gantanundi Padigantla Varagu Vijayavada Chittinagar Kalra Hospital Yedruga Sri Advikatla Joseph Mariu Martha Magarla School Avaranalu Jargu Rendavarathana Prati Adivaram Vodim Padikatanundi Majanam Vodikantavarku Vijayavada Krishna like a fire station Yedru Downlu Pitivari Vidi Betesta Mandiramandu Jargu Modava Arathana Patamata Donker Road Logala SRVSM English Medium High School Yedu Sandalu Kuruway Puna Rendava Sandalogala Sri Viranjania General Stores Yedu Sandanandu Petiruju Scientrum Argantla Mopenishal Nundi Yemidigantla Mopenishal Varku Betesta Mandiranandu Arathana Jargu Prati Adivaram Vodu Abishaka Swastata Prathana Prati Sarivaram Vodim Padigantla Nundi Vodigantla Varku Krishna Laka Fire Station Yedru Downlu, Pedivari Vithilogara, Bethesda Mandiramandur Rogula Kurku, Yesu Raktamutu, Abishakinji, Swastata Pratana Luce Burn, Shakti Vantamina Stuti Aradana, Balamina Vakis and Desam, Swastata Lumaru, Adbutamu, Ire Mandiramanaku, Velani Varaiti, Randi, Prabutu, Kalasi Aradida, Daivikamina, Asir Vada Lupunduda, Nene Mayuna. Nikrupavalane Nenaya Nakunavanayo Nivichina de Nenaya Nakunavanayo Nivichina de Nenaya Lake a lake, 
ಮಂದು ಏಕೈಕ ಕುಮಾರು ಇಚ್ಛಿಂದಿ ನೀವೇ ಇಚ್ಛಿನ ನೀವೇ ಬಲಿ ಕೋರಗ ಇಚ್ಛಿನ ನೀವೇ ಬಲಿ ಕೋರಗ ತೆಚ್ಚಿನಿ ಕು ಅರ್ಪಿಣ ಅಬ್ರಹಾಮುಲ ನೇನೇ ಮೈನ ಪ್ರಭುವ ನಿನ್ನೆ ಸ್ತುತಿಸ್ತಾನು ನಾಕೆ ಮುನ್ನ ಪ್ರಭುವ ನೀತಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾನು ನೇನೇ ಮೈನ ಪ್ರಭುವ ನಿನ್ನೆ ಸ್ತುತಿಸ್ತಾನು ನಾಕೆ ಮುನ್ನ ಪ್ರಭುವ ನೀತಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾನು ನೇನೇ ಮೈಯುನ್ನ ನೀಕೆ ನಿಮಿಷಾಲು ಮನ ಧ್ಯಾನ ಚೇಸ್ಕುಂದಾಮ ಚೋದಾಮ ಆದಿ ಕಾಣ ಆದಿ ಕಾಣ ಮೇರ ಯೋಕಟ ವಜ್ಜಾಯಮ ಒಕಟಿ ರಂಡು ವಚ್ಚಿನಾಲ ಚೋದುಕುಂದಾಮ ಎಹೋವಾ ತಾನು ಚೆಪ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರಮು ಶಾರಾನು ದರ್ಶಿಂಚೆನು ಎಹೋವಾ ತಾನಿಚ್ಚಿನ ಮಾಟ ಚೆಪ್ಪುನ ಶಾರಾನು ಗುರ್ಚಿ ಚೇಸೆನು ಎಟ್ಲನಗಾ. 
యహోవా తాను ఇచ్చిన మాట చెప్పున శరాను గుర్చి చేశాను ఎప్పుడు చేశాడు ఎట్లనగా దేవుడు అబ్రహాముతో చెప్పిన నిర్ణయ కాలంలో చేశాడు చెప్పాలి ఎప్పుడు చేశాడు కూర్చున్న వారు చెప్పాలి దేవుడు షారాకి అబ్రహాముకి ఇచ్చిన మాట ప్రకారం చేశాడు తప్పకుండా చేశాడా చెప్పాలి ఏమైనా డౌటా కూర్చున్న వారిలో దేవుడు అబ్రహాముకి షారాకి ఇచ్చిన మాట ప్రకారం చేశాడు కానీ ఎప్పుడు చేశాడు ఎట్లనగా దేవుడు అబ్రహాముతో చెప్పిన నిర్ణయ కాలంలో చేశాడు ఎప్పుడు చేశాడు నిర్ణయ కాలం అంటే చెప్పాలి నిర్ణయ కాలం అంటే దేవుడు ఏ టైం సెట్ చేశాడో ఆ టైంలో చేశాడు అబ్రహాం అనుకున్న టైంలో చేయలేదు కానీ దేవుడు సెట్ చేసిన టైంలో చేశాడు ఐ మీన్ హలే లోయా హలే లోయా అదే ఈరోజు మన వాక్యం ఈరోజు నిర్ణయ కాల మందు దేవుడు అద్భుతాలు చేస్తాడు ఎప్పుడెప్పుడు చేస్తాడు అంటే ప్రతి వ్యక్తి గురించి ఒక్కొక్క కాలాన్ని దేవుడు నిర్ణయించాడు ఆ కాలంలో తప్పక చేయక మారు నా దేవుడు తప్పక చేస్తాడు నా దేవుడు దేవుడు ఒక మాట ఇచ్చాడంటే తప్పకుండా ఆ మాటకు నెరవేరుస్తాడు దేవుడు మీకు డౌట్ ఆ కూర్చున్న వారిలో చెప్పాలి దేవుడు ఒక మాట ఇచ్చాడంటే ఆ మాట తప్పక నెరవేరుస్తాడు కాబట్టి కొంత ఆలస్యం అయింది కొంత మీరు అనుకుంటారు పలానా టైంలో జరిగితే బాగుండండి పలానా సమయంలో జరిగితే బాగుండండి మీరు అనుకున్న టైంలో చేస్తే అది గొప్ప విశేషం కాదు దేవుడు సెట్ చేసిన టైంలో చేస్తే ఘనంగా దేవుడు చేస్తాడు కొట్టని బిగ్గరగా చెప్పట్లు ఆమెన్ హలే లూయా ఆమెన్ హలే లూయా ఈరోజు దేవుడు మరి మీతో ఈ వాక్యం ద్వారా మీతో మాట్లాడుతున్నాడు చాలామంది ఎందుకండి ఇలా జరగట్లేదు ఎందుకండి నేను అనుకున్నవన్నీ జరగలేకపోతున్నాయి నేను మంచి ప్రార్థన చేస్తున్నా కదా దేవుని ఎందు మంచి భయభక్తులు కలిగి ఉంటున్నా కదా నేను ఎంతో విశ్వాసం కలిగి ఉంటున్నాను కదా ఎందుకు నేను అనుకున్నవి జరగట్లేదు అని మీలో చాలామంది అనుకుంటున్నారు దేవుడు ఈరోజు మీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు మీరు అనుకున్నప్పుడు జరగటం కాదు దేవుడు అనుకున్న టైంలో జరిగిద్ది అది అంతే అలే లోయా ఇప్పుడు ఎవరు అనుకున్న టైంలో జరిగిద్ది దేవునికి సమయం అనేది ఒకటి ఉంది ఆ సమయంలో చేయక మాండో ఏమండి శారా జీవితంలో అబ్రహాం జీవితంలో ఎప్పుడు చేశాడు తెలుసా వంద సంవత్సరాలు పూర్తి అయిపోయినాయి ఎప్పుడు చేశాడు చెప్పాలి చెప్పాలి హండ్రెడ్ కంప్లీటెడ్ అక్కడ హండ్రెడ్ టచ్ అయింది దేవుడు పిల్లలు ఇచ్చాడు అసలు దేవుడు అబ్రహాముని పిలిచిన టైంలో అబ్రహాం యొక్క వయసు ఎంతో తెలుసా డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు చెప్పాలండి ఎప్పుడు అండి అబ్రహాం యొక్క వయసు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరంలో దేవుడు ఆది కాలం పన్నెండవ అధ్యాయంలో అబ్రహాంను పిలిచి అంటాడు ఇదిగో నేను నీకు ఇష్కరేనుములు అంత సంతానం నీకు ఇస్తాను ఇదిగో నీకు ఆ ఆకాశ నక్షత్రం అంత సంతానం నీకు ఇస్తాను అంటూ వాగ్దానము చేశాడు పన్నెండవ అధ్యాయం ఆది కాండంలో వాగ్దానము చేసిన దేవుడు ఆ వాగ్దానము అబ్రహాము పట్ల నెరవేరటానికి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు పట్టిందండి ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టిందండి అంటే దేవుడు పాతిక సంవత్సరాలకి సెట్ చేశాడు అబ్రహాం దయలో కార్యం జరగాలని అది ఒక నిర్ణయ కాలం ఆ టైంలో జరగాలని సెట్ చేశాడు ఆ టైంలో జరిగింది ఏమంటి ఇప్పటికి అబ్రహాం గురించి కథల కథలుగా చెప్పుకుంటున్నాం మనం ఏదో దేవుడు డెబ్బై ఐదో సంవత్సరంలో వాగ్దానం ఇచ్చి డెబ్బై ఆరో సంవత్సరంలో చేశాడు అనుకో అంత అద్భుతమేం కాదు అంత కథలుగా చెప్పుకునే వాళ్ళం కాదు కానీ నిండు వృద్ధాప్యములో ముసలి తన మందు తనకున్న గర్భము మొత్తం ఉడికిపోయి ఎందుకు పనికిరాని పరిస్థితిలో అద్భుతం చేశాడు నేను నా దేవుడు అసలు ఇది సైన్స్కే అంతుపట్టని మరి అటువంటి పరిస్థితిలో దేవుడు చేశాడు హలే లోయా అసలు సైన్స్ కూడా అసలు ఇది ఎలా జరిగింది దేవుడు మనిషి చేసే మనిషి ఇప్పుడు చాలా చేస్తున్న టెస్ట్ బేబీస్ అని కొన్ని కొన్ని చాలా వచ్చేసినాయి సృష్టి అని ఏదో కొన్ని కొన్ని మరి వచ్చేసినాయండి ఏదేమైనప్పటికీ చాలా వచ్చినాయి కానీ వంద సంవత్సరాలకి ఎవరికైనా పిల్లలు ఇస్తారని చెప్పండి దేవుడు వందేళ్ళకి వందేళ్ళకి మనిషి యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది నడువు వంగిపోయి కర్ర చేదుకు వచ్చేసి ఇంకా రేపామాప అన్నట్టుగా ఉంటారు మనిషి అసలు వంద సంవత్సరాలు బతికలు ఎవరున్నారండి వంద టచ్ అవుతే పేపర్లో పడిపోతున్నారు అదిగో పలానా వ్యక్తికి నూట ఒకటో సంవత్సరం పలానా వ్యక్తి నూట రెండవ సంవత్సరం అంటూ పేపర్లో వేసేస్తున్నారు అంటే వంద సంవత్సరాలు కూడా బతకని మనిషి బతికిన మనిషి చాలా తక్కువ బైబిల్ గ్రంథంలో అందుకే కీర్తనాగారుడు అంటాడు మరి మనిషి ఆయుష్ని గురించి డెబ్బది సంవత్సరములు అధిక బలం ఉన్న ఎడల ఎనభై సంవత్సరములు అయినను వాటి వైభవము ఆయాసమే దుఃఖమే హలే లోయా కానీ చూడండి అబ్రహాము నిండు వృద్ధాప్యములు వందేళ్ళు అంటే వృద్ధాప్యం కాదా నిండు వృద్ధాప్యములో ముసలి తన మందు అతని కుమారుని ఇచ్చాడు దేవుడు అంటే దేవుడు ఒక మాట ఇచ్చాడంటే ఆ మాట తప్పకుండా పాటిస్తాడు అది కూడా ఎప్పుడు జరిగిద్ది నిర్ణయ కాలంలో జరిగిద్ది ఎప్పుడు ఎప్పుడు జరిగిద్ది దేవుడు నీ గురించి నా గురించి మన అందరి గురించి ఒక కాలాన్ని నిర్ణయించాడు ఆ కాలంలో తప్పకుండా చేస్తాడు దేవుడు నా గురించి ఒక కాలం నిర్ణయించాడు మీ గురించి కూడా అందరికి ఒకే రో ఒకే రోజు ఒకేసారి జరగదు అందరికి ఒక్కొక్క టైంలో ఒక్కొక్క టైంలో ఒక్కొక్కసారి జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ జరగక చెప్పాలి బిగ్గరగా జరగక మానదు జరిగిద్ది కానీ దేవుడు నిర్ణయించిన టైంలోనే జరిగిద్ది 
ఈరోజు నేను మీతో అడుగుతున్నాను మీరు పెట్టుకున్న టైంలో జరగాలా దేవుడు పెట్టిన టైంలో జరగాలా దేవుడు పెట్టిన టైంలో జరిగితే కథల కథలుగా నీ వంశ వంశాలు వంశ వంశాలు చెప్పుకుంటూనే ఉంటారు అలా దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు అబ్రహాముని దేవుడు ఎలా బ్లెస్ చేశాడు తెలుసు అబ్రహమా భూలోకములో సకల వంశములు నీ సంతాన మూలముగా ఆశీర్వదించబడుతుంది నా తోడని ప్రమాణం చేసి ఒట్టు పెట్టుకుని మరి అబ్రహమును ఆశీర్వదించాడండి అబ్రహాము పొందిన ఆశీర్వాద వచ్చినాము అసలు భూమి మీద ఎవరు పొందలేదు అంత ఆశీర్వాదం పొందాడు దానికి గల కారణం ఏంటో తెలుసా ఇప్పటికీ అబ్రహాం గురించి కథల కథలుగా చెప్పుకుంటాను ఎందుకు తెలుసా నిర్ణయ కాలంలో చేశాడు దేవుడు కొంత లేట్ అయితే కానీ తప్పక చేయక చెప్పాలి చెప్ప తప్పక చేయక మానడు చేస్తాడు ఈరోజు మీతోనే దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అయ్యో నిన్న పోయిన సంవత్సరం జరుగుంటే బాగుండండి అయ్యో పలానా సంవత్సరం జరుగుంటే బాగుండండి పలానా టైంలో జరుగుంటే బాగుండండి అనుకోవద్దు దేవునికి అన్నీ ఆయన అన్నీ తెలుసు అన్నీ ఎరిగిన వాడు ఏ టైంలో ఎక్కడ ఎలా చేయాలో కూడా అన్నీ తెలుసు ఆయన చేస్తాడు తప్పకుండా మీరు నిరాశ పడొద్దు కృంగిపోవద్దు కలవరపడొద్దు దేవుడు చేయక మానుడు తప్పకుండా చేస్తాడు నీ జీవితంలో అద్భుతాలు చేస్తాడు నీ జీవితంలో నిన్ను నిలబెడతాడు నా దేవుడు అలే లోయా కానీ ప్రతిదానికి ఏముంది నిర్ణయ కాలం అంటే ప్రతిదానికి ఒక సమయం అనేది దేవుడు కేటాయించాడు అందుకే ప్రసంగి భక్తుడు పోయిన వారంలో అనుకుంటా మేము ఒక కోడికలు మాట్లాడుకున్న ఈ మాట గురించి ప్రసంగి గ్రంథంలో ఈ మాట మనం చూస్తాం మూడవ అధ్యాయం ప్రసంగి గ్రంథం మొదటి వచ్చినం కానండి ప్రసంగి భక్తుడు అంటున్నాడు మొదటి వచ్చినం కానండి ప్రతిదానికి సమయం కలదు ఆకాశము క్రింద భూమి మీద ప్రతిదానికి సమయం కలదు పుట్టుటకు చచ్చుటకు నాటుటకు నాటబడిన దానిని పెరికి వేయబడుటకు అలాగా చదివి 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 పదకొండు వచ్చిన చదవండి అమ్మా దేని కాలమందు అది చక్కగా ఉండునట్లు సమస్తమును ఆయన నియమించి ఉన్నాడు దేని కాలములో ఏది జరగాలో ఆయన నియమించాడు ఆయన నిర్ణయించాడు ఆ టైంలో జరిగిద్ది కాదు తప్పకుండా ప్రతి దానికి సమయం ఉందండి ఉందా లేదా చెప్పాలి ఏ సమయంలో ఏం చేయాలో మనిషికే మనకి ఎంత జ్ఞానం ఉంది అవునా కాదండి ఎప్పుడు ఏం చేయాలో మనిషికే ఎంత జ్ఞానం ఉంటే దేవునికి ఉండదండి నీ జీవితంలో కార్యం జరగాలని ఉంటుంది ఏ టైంలో చేయాలో ఆయనకి తెలుసు నీకన్నా ఎక్కువ ఆయన తప్పకుండా చేయక మానడు అక్కడ అబ్రహాము జీవితంలో చేసిన దేవుడు మనందరికీ దేవుడు నిర్ణయించిన కాలంలో చేయబోతున్నాడు అది కూడా తగిన సమయంలో దేవుడు చేయబోతున్నాడు అనుకున్న టైంలో దేవుడు చేయబోతున్నాడు అంతే ఆయన ఆమెన్ హలే లోయ నూట నాలుగో కీర్తనలో అక్కడ ఒక మాట అంటాడండి నూట నాలుగో కీర్తన ఇరవై ఏడో వచ్చినంలో అద్భుతమైన మాట అంటాడు చూద్దాం ఒక్కసారి తగిన కాలమున నీవు వాటికి ఆహారము ఇచ్చేదవని ఇవన్నీ నీ దయ కొరకు కనిపెట్టుచున్నవి ఏవి ఇవన్నీ అంటే అక్కడ ఇరవై ఐదో వచ్చిన చదువుదాం ఇదిగో విశాలమైన మహాసముద్రమును అందులో లెక్కలేనన్ని జలచరములు దానిలో చిన్నవి పెద్దవి జలచారాసులున్నవి అందులో ఓడలు నడుచుచున్నవి దానిలో ఆటలాడుటకు నీవు నిర్మించిన మకరములున్నవి తగిన సమయమున నీవు వాటికి ఆహారం ఇచ్చేదవని ఇవన్నీ నీ దయ కొరకు ఏంటంట ఎంత పెద్ద సముద్రం ఎంత పెద్ద మహాసముద్రంలో భూమి మీద ఎక్కువ శాతం వాటరే ఉందండి ఎక్కువ శాతం భూమి మీద ఎక్కువ శాతం వాటరే ఉంది ఎంత పెద్ద మహాసముద్రములు ఏమంటాయి దాంట్లో జలచరాసములు రకరకాల చేపలు ఉంటాయి అదుల్లో ఉండే చేపలు అలాగే చెరువులో ఉండే చేపలు చాలా ఉన్నాయి కానీ వీటన్నిటికన్నా సముద్రం ఉండే చేపలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఒక్కొక్క మాట చెప్పనా ఒక్కొక్క చేప ఒక్కొక్క రకమైన ఫుడ్ తింటుంది అవునా కదా అంటాను చెరువులో తినే ఫుడ్ వేరేగా ఉంటుంది నదుల్లో వేసే ఫుడ్ వేరేగా ఉంటుంది సముద్రాల్లో తినే ఫుడ్ వేరేగా ఉంటుంది ఇంకో మాట చెప్పను ఒక్కొక్క చేప ఒక్కొక్క రకమైన ఆహారం తింటా ఉంటుంది ఏమంటే వాటి అన్నిటికి ఆహారం ఎవరిస్తున్నారండి ఒకసారి ఆలోచించారా ఇన్ని చలచరాసములు ఇన్ని గొప్ప ఇన్ని గొప్ప మరి జీవరాసులు అబ్బో కోట్ల గొడిదిగా ఉన్న చేపలకి ప్రతిరోజు ప్రతి పూట ఎవరు పెడతారండి ఆహారం చెప్పాలి 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 అలే లోయ అలే లోయ ఇంకో మాట మీకు చెప్పాలి ఒక చేపలే కాదు మీరు చూస్తున్న పక్షులు కానీ అడవి మృగములు కానీ మీరు చూస్తున్న అడవిలో పెరిగే రకరకాల రకరకాల జంతువులు కానీ మీరు చూస్తే వాటన్నిటి కూడా అన్ని ఒకే రకమైన ఆహారం తింటాయి చెప్పండి చెప్పాలి అందరు కూర్చున్న వాళ్ళు చెప్పాలి అన్ని ఒకే రకమైన ఆహారం తింటాయా ఒక్కొక్క జంతువు ఒక్కొక్క రకమైన ఆహారం తింటుంది వాటన్నిటికి ఎవరండి ఆహారం సిద్ధపరుస్తున్నారు తగిన కాలమున దేవుడు వాటికి ఆహారం ఇస్తున్న దేవుడు మీ జీవితంలో చేయలేడా తగిన కాలం అద్భుతం అంటున్నాను నేను అలా లోయ తగిన కాలంలో వాటికి చేస్తున్న దేవుడు మీ జీవితంలో కూడా చేస్తాడు మనకేముండాలి ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఇరవై ఇరవై నాలుగో కీర్తన ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడు వచ్చింది అదే అంటాడు తగిన కాలమున నీవు వాటికి ఆహారం ఇచ్చేదవని ఇవన్నీ నీ దయ కొరకు 
కనిపెట్టుచున్నవి హలే లోయా ఇప్పుడు మన దేవుని బిడ్డలారా దేవుని కోసం కనిపెడదాం ఆయన ఆయన వైపు మనం చూద్దాం తప్పకుండా ఏమండి మనం చూస్తున్న మనం చూస్తున్న ఈ సృష్టి మొత్తానికి దేవుడు ఇంత ఇంత ఆహారాన్ని ఇస్తున్నాడే మన జీవితం అద్భుతం చేయడానికి ఒక సమయం అనేది లేదా తగిన సమయం అనేది మనకు కూడా లేదా అంటాను నేను సమయం అనేది ఉంది ప్రతి మనిషి జీవితంలో సమయం అనేది ఉంది ఆ సమయం దేవుడు తప్పకుండా చేయబోతున్నాడు దేవుడు ఇది మీకు కరెక్ట్గా మీకు అర్థం అవ్వాలంటే యోహాను శుభవార్త రెండవ అధ్యాయంలో అక్కడ కొద్ది క్లారిటీ ఇచ్చాడు చూద్దాం అక్కడ ఇంకొక సందర్భానికి వెళ్దాం యోహాను శుభవార్త రెండవ అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన చదవండి ఏసు ఆమెతో అమ్మా నాతో నీకేం పని నా సమయం ఇంకా రాలేదు అని నేను ఏమన్నాడు ఏసయ్య ఇది మీకు అర్థం అవ్వాలంటే అందరికి తెలిసిన సందర్భమే ఏసయ్య అనే శిష్యులు వివాహానికి వెళ్ళారండి కాణాల్లోని ఆ వివాహానికి ఏసయ్యను ఆయన శిష్యులు హాజరయ్యారు ఇప్పుడు ఏమైందంటే వివాహం చక్కగా జరుగుతూ ఉంది వచ్చిన వాళ్ళు అందరికీ గ్రేప్ జ్యూస్ అందరికి వెల్కమ్ డ్రింక్ ఇస్తున్నారు ఏమైందంటే దాదాపు ఇంకా అతిథులు అతిథులు అంటే ఎవరంటే మొగపెళ్లి తరుపోళ్ళు మొగపెళ్లి తరుపోళ్ళు వాళ్ళు లేటుగా వచ్చారు ఎందుకంటే పెళ్లి చేశారు ఆరపెళ్లి తరుపోళ్ళు అనుకుంటా మొగపెళ్లి తరుపోళ్ళు కొంత లేట్ అయింది మొగపెళ్లి తరుపోళ్ళు వచ్చేటప్పటికి ద్రాక్ష రోజు అయిపోయింది ఇప్పుడు విందు ప్రధాని దగ్గరికి వెళ్ళయ్యా ద్రాక్ష రోజు అయిపోయింది ఇంకా ఇంకా లేదయ్యా అంటే ఇంకా ఎంతసేపు వెయిట్ చేశారు వీళ్ళు వీళ్ళంతా మొగపెళ్లి తరుపోళ్ళు అందరూ వెయిట్ చేశారు చూసి ఏమో ఇంకా ఇవ్వలేదు లోపల ఒకళ్ళొకరు చెప్పుకోవడం స్టార్ట్ అయింది ఏంటో తెలుసా వీళ్ళు మాకు జ్యూస్ ఇవ్వలేని వాళ్ళు మగ పిల్లోళ్ళకు మాకే పెద్దలకి మాకు జ్యూస్ ఇవ్వలేని వాళ్ళు రే పొద్దున మా కొడుకు ఏం గౌరవిస్తారండి అంటూ ఒక్కొక్కరు ప్రారంభించారు ఇంకొక్కరు ఇంకా ఆ అక్క ఈ అక్క ఈ చెల్లి ఆ చెల్లి ఇంకొక్కరు ఇంకా చూడండి ఆడోళ్ళు ఎలా ఉండదు ఇంకా ఇంకా గొడవ స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఇంకా పెళ్లి కొడుకుని ఒరే వచ్చారా వెళ్ళిపోదాం అన్న అన్న స్థితికి వచ్చేసిందండి ఇప్పుడు గబ గబ ఏసు తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళయ్యా నువ్వు ఏదో ఒక అద్భుతం చేయకపోతే పిల్లి ఆగిపోయేటట్టుంది అప్పుడు ఏసై అన్నాడు అమ్మా నా సమయం ఇంకా రాలేదు నా టైం వచ్చినప్పుడు నా నిర్ణయ కాలం వచ్చినప్పుడు నేను చేస్తా అలా లోయ మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నా అంటే దేవుని టైం ఇంకా అప్పటికి రాలేదు టైం రానే వచ్చింది ఏసు తల్లి ఆయన మిమ్మల్ని పిలుస్తాడు ఆ టైంలో మీరు వెళ్ళండి అన్నాడు ఇప్పుడు గబ గబ ఇంకా పెళ్ళి ఆగిపోయే టైంలో ఉంది అక్కడ ఎవరున్నారు అన్నాడు ఏసయ్య గబ గబ శిష్యులు వచ్చారండి కొంతమంది అక్కడ ఏమున్నాయని అడిగాడు ఆరు రాతి బాలలు ఉన్నాయ్యా ఆ ఆరు రాతి బాలలు ఉండా నీళ్లు నింపండి ఇప్పుడు విందు ప్రధానికి ఇవ్వండి అన్నాడు ఈ విందు ప్రధా ప్రధాని తాగంటాడు ఎవరైనా ముందు మంచి రసం ఇస్తారు ఆ తర్వాత జబ్బు రసం ఇస్తారు ఇదేంటయ్యా ముందు తాగిన రసం కంటే ఇంత అద్భుతంగా ఉంది అంటూ ఇంకా ఆగిపోవాల్సిన పెళ్ళి రాత్రి వరకు జరుగుతూనే ఉంది జరుగుతూనే ఉంది జరుగుతూనే ఉంది హలే లోయ తగిన సమయమున దేవుడు ఇలాంటి కార్యాలు చేస్తాడు మీ జీవితంలో తగిన కాలమున నిర్ణయ కాలమున నీ పట్ల దేవుడు కార్యం చేస్తాడు నీ సమయం వచ్చినప్పుడు చేస్తాడు దేవుడు చేయాలా ఇప్పుడు చేయలేదని బాధపడుతున్నారు కొంతమంది మొన్న చేయలేదని బాధపడ్డారు కొంతమంది పోయిన వారంలో జరగలేదని బాధపడ్డారు కొంతమంది పోయిన నెలలో జరగలేదని బాధపడ్డారు కొంతమంది ఈరోజు మీతోనే ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు జరగలేదని బాధపడొద్దు మీరు ఏమన్నా తెలుసా నా టైం వచ్చినప్పుడు దేవుడు తప్పక నన్ను కూడా నిలబెడతాడు నా టైం అనేది రాలేదు ఇంకా నా టైం వచ్చినప్పుడు దేవుడు నన్ను కూడా చాలామంది ఇది ఎప్పుడు జరిగింది అంటే సాక్ష్యం చెప్తారు చాలామంది దేవుడు గొప్ప దేవుడండి నా జీవితంలో ఇలాంటి అద్భుతం చేశాడండి అని వారు సాక్ష్యం చెప్తాను నేను మనసులు ఏమనుకుంటావు తెలుసా నేను కూడా అలా స్టేజ్ మీద నిలబడి సాక్ష్యం చెప్తే నాకు కూడా దేవుడు అలాంటి కార్యం చేస్తే ఎంత బాగుండు అని నువ్వు కూడా అనుకుంటావు కానీ ఆమె టైం అప్పుడు వచ్చింది నీ టైం కూడా దేవుడు ఇలా సాక్ష్యం చెప్పే టైం నీకు కూడా ఇస్తాడు దేవుడు అప్పుడు తప్పకుండా చేస్తాడు దేవుడు అప్పుడు నిన్ను కూడా ఘనంగా నిలబెడతాడు దేవుడు చెయ్యక మాడున్న దేవుడు మీకేమైనా డౌటా నాకు మాత్రం డౌట్ లేదండి దేవుడు తప్పకుండా చేస్తాడు ఏమంటే ఇంకొక చిన్న సందర్భం అక్కడ కాణాలు వివాహంలో చేశాడు దేవుడు అక్కడ అబ్రహాము జీవితంలో చేశాడు దేవుడు యోసేపు జీవితంలో చేశాడండి దేవుడు చేశాడా పదమూడు సంవత్సరాలండి పదమూడు సంవత్సరాలు నరకం పడ్డాడండి అటు సొంత అన్నల చేత నరకం పడ్డాడా అటు మరి చెయ్యని నేరానికి జైలు పాలయ్యాడా అక్కడ దేవుడు యోసేపుకి నిర్ణయించిన టైం ఎన్ని సంవత్సరాలు తెలుసా పదమూడు సంవత్సరాలు నిర్ణయించాడు యోసేపుకి ఎలా చేశాడు జైలు గోళ్ళ దగ్గర ఉన్న యోసేపును పిలిపించి అదే దేశంలో చక్రవర్తి అదే దేశంలో రాజుగా దేవుడు నిలబెట్టాడు అంటే దేవుడు టైం అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఆ టైంలో దేవుడు తప్పకుండా చెప్పాలి చెప్పాలి అది కూడా ఎలా చేస్తాడు లేట్ అయినా లేటెస్ట్గా చేస్తాడు దేవుడు ఐ మీన్ హలే లోయ యోసేపు పక్షమున పదమూడు సంవత్సరాలు టైం పెట్టాడు పదమూడు సంవత్సరాలలో గొప్ప రాజుగా దేవుడు నిలబెట్టాడు ఇంకో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ దావీదు పక్షమున
నిర్ణయ కాలమున చేస్తే ఇలాగుంటాయి కార్యాలు మీరు అనుకున్న కాలంలో చేస్తే యోసేపు జీవితంలో యోసేపు జైలు గోళ్ళ మధ్య ఉన్నప్పుడు ఒకడు కప్పు అందించే జాబ్ ఇచ్చాడండి ఒక కళ వచ్చింది తెల్లారికి ఆ మూడు రోజులకి ఆ కళ నెరవేరిపోయింది అది కూడా ఏ జాబ్ వచ్చింది తెలుసా కప్పు అందించే జాబ్ వచ్చింది కానీ పదమూడు సంవత్సరాల తర్వాత జరిగింది యోసేపుకి రాజు సీటు దేవుడు ఇచ్చాడు ఎమ్మటే జ మీరు అనుకున్న టైంలో జరగాలా దేవుడు అనుకున్న టైంలో జరగాల నేను ముగించేస్తున్నా ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ఆది కన్న మూల వాక్యం చదువుకుని ముగించేసుకుందాం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ఆది కాండం రెండో వచ్చినాం దేవుడు అబ్రహాముతో చెప్పిన నిర్ణయ కాలమున అబ్రహాముకి దేవుడు చేశాడు హలే లోయ్య ఈరోజు దేవుడు పెట్టిన టైంలో జరగాలని మీకుందా మీరు పెట్టుకున్న టైంలో జరగాలని మీకుందా అందరూ చెప్పాలన్నమాట కొంతమంది చెప్పట్లా మీరు పెట్టుకున్న టైంలో జరగలేదని ఒక్కొక్కసారి బాధపడ్డారు ఒక్కొక్కసారి కృంగిపోయారు ఒక్కొక్కసారి దిగులు పడ్డాను ఒక్కొక్కసారి అలుగుతా ఉన్నారు కానీ ఈరోజు మీతో అంటున్నాడు నేను నిర్ణయించిన టైంలో మిమ్మల్ని ఘనంగా చేస్తాను ఒక యోసేపుని ఘనంగా చేసిన దేవుడు ఒక దావీదుని ఘనంగా చేసిన దేవుడు ఆగిపోవాల్సిన వివాహాన్ని సాగిపోయేట ఘనంగా చేసిన దేవుడు అబ్రహాము లైఫ్లో చేసిన దేవుడు మీ లైఫ్లో కూడా మీ లైఫ్లో కూడా మీ లైఫ్లో కూడా ఎప్పుడు చేస్తాడు వినబట్లేదు అంటే దానికి అర్థం నిర్ణయ కాలం అంటే తగిన సమయమైన ప్రతి వ్యక్తికి ఒక టైం పెడతాడు దేవుడు ఆ టైంలో తప్పకుండా చేస్తాడు అలే లోయ కాబట్టి ఈ రోజు నుండి మీరు వెళ్ళేటప్పుడు సంతోషంగా వెళ్ళండి ఫలానా వ్యక్తికి జరిగింది నాకు జరగలేదని బాధపడద్దు నాకు కూడా దేవుడు ఒక టైం పెట్టాడు అప్పుడు తప్ప దేవుడు తప్పకుండా చేస్తాడు దేవుడి కొద్ది మాటలు మన వెనుకలో దీవించను గాక ప్రార్థన చేసుకుందాం తల వంచాను ప్రార్థించి ప్రారంభించబడి నీ ఆరాధనలో ఇంతవరకు ప్రభు మనతో మాట్లాడారు నిర్ణయ కాలమున దేవుడు అద్భుతాలు చేసేవాడు తగిన కాలమున దేవుడు కార్యాలు చేసేవాడు ఈ వాక్యం మనందరి జీవితంలో ఫలించాలని మనం ప్రార్థన చేద్దాం స్వస్థత అభిషేక కోడికలు ప్రతి మంగళవారం సాయంత్రం ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు చిట్టినర్ స్కూల్లో జరుగును ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం పటమడ చర్చిలో ప్రతి శనివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలంక చర్చిలో జరుగును స్థుతి ఆరాధన అభిషేక ప్రార్థనలు బలమైనటువంటి వాక్య సందేశం జరుగును మా మొదటి ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు చిట్టి నగర్ కలరా హాస్పిటల్ ఎదురుగా గల అప్పిగట్ల జోసఫ్ గారు మార్తంగర్ స్కూల్ ఆవరణలో జరుగును మా రెండవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలంక ఫైర్ స్టేషన్ ఎదురు డౌన్లో పెద్దవారి వీధిలో గల గతస్థ మందిరం నందు జరుగును మా మూడవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు పటమట డొంక రోడ్ విఎస్ఎం స్కూల్ ఎదురు రోడ్లో ఆంజనేయ గారి కొట్టు ఎదురు రోడ్లో గల బెతస్తా మందిరం నందు జరుగును స్త్రీల కుడికలు ప్రతి నెల రెండవ వారంలో సోమవారం కృష్ణలంక చర్చిలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినార్ చర్చిలో ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు జరుగును ఈ కూడికలకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకముగా ఆహ్వానించుతున్నాము అందరికీ వందనాలు యూత్ మీటింగ్ ప్రతి నెల మొదటి వారంలో సోమవారం ఇష్టలంకలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టి నగర్లో సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు మన సహోదరులకు సహోదరులకు ప్రత్యేకమైన స్కిట్స్ క్విజ్ మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన కార్యక్రమాలు జరిగాయి ఈ ఆరాధనలకు యూత్ మీటింగ్లకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకముగా ఆహ్వానిస్తున్నాము అందరికీ నమ్మదాము